Sud Radio et vous répondez à cette question, vous l'avez compris, on en parle au lendemain de l'attentat de l'attentat contre les locaux de, 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 de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Alors on est avec euh, Dieudonné au téléphone, bonjour Dieudonné. Oui, bonjour. Ah attendez, je vous entends mal Dieudonné, là il va y avoir un problème de téléphone, vous m'entendez bien vous moi, je vous entends bien. Ah, mais ça y est, on est sauvé. Dieu donné, avant de, de, de vous poser des questions et vous faire réagir et tout ça, je voudrais juste vous faire entendre, vous voulez bien quelques auditeurs, parce que c'est quand même eux qui nous intéressent aussi, bien vous êtes d'accord avec moi. Bien on sûr. va commencer par, par exemple par, par un auditeur qui nous appelle, une auditrice qui nous appelle de, de Créteil. Linda, bonjour Linda. Linda, Allô bonjour. Bonjour Linda. Oui, bonjour, Monsieur Robert Ménard. Vous nous appelez de Créteil, 99 oui, je vous appelle de Créteil, je m'appelle Linda. Je suis euh, complètement outrée. À savoir, j'aimerais vous poser une question à vous qui êtes euh, euh, sur le terrain depuis 25 ans. Oui. Euh, je me demande, à la limite, est-ce que être euh, la phallocratie, est-ce que c'est une, re est une religion Est-ce que l'andiphobie, c'est une religion Est-ce que la fumisterie, c'est une religion Je vous explique. Il y a sur une radio, euh, un média qui est pas très loin de chez vous, qui s'appelle le Coast Tower. En mmh. français, ça veut dire rire et chanson. Mais c'est une horreur, monsieur. C'est de la scatologie, mais c'est du matin au soir. On n'entend que des choses, mais... Mais c'est infernal. Les gens payent pour aller voir ça. C'est une hystérie collective. C'est terrible. Il y a même ces animateurs qui font des, des pièces de théâtre. Et donc, attendez, Linda, Linda, donc ça, ça vous choque et vous pensez quoi Qu'il faut interdire tout ça Eh bien, écoutez, moi, je vais faire la même, la même phrase que M. Patrick Pelou, qui est urgentiste. Oui. Euh, je, je, alors, faciliter les jeux assez complexes. Ça, mmh. ça lui va très bien. Je le connais très bien. Je l'ai vu assez souvent oui. sur, un, sur, une, sur la cinquième chaîne. Alors, il nous parle, excusez-moi du thème, mais il nous parle que le cul. Alors, je vais lui dire à ce médecin, moi, personnellement, j'ai été dans un hôpital et j'étais outré. Vous savez sur quoi je suis tombée Je non. suis tombée sur un petit, un espèce de petit, euh, un petit livre, comme ça, et où il y avait marqué « Les maladies sexuellement transmissibles des maghrébins ». Ah ouais, mais ça c'est profond, profond, profondément chez quoi Vous avez raison Linda, de, donc je comprends, vous il y a plusieurs choses, et pas seulement les attaques contre les régions, qui vous scandalisent. Alors Claude par exemple, Claude vous nous appelez de Paris, toujours 99.9, vous avez compris que je fais de la pub pour Sud Radio, bonjour Claude. Euh, bonjour, euh, moi je suis, euh, je suis, je suis très, très étonné, euh, comme dans Libération, le site de Libération depuis hier, toute la journée, donc euh, euh, au travers de, de mon pseudonyme euh, Turenne, hein, enfin non, euh, euh, Turenne, euh, comment dire, euh, Arverne, euh, voilà, je fais rail contre cette espèce d'amalgame de, 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 de... Entre quoi et quoi Entre quoi et quoi, Claude le avec le terrorisme, ce sont deux choses différentes. Différentes, Claude, vous nous dites, voilà. vous, vous nous dites, intégrisme. Vous le disiez, l'intégrisme chrétien existe aux, aux, aux USA, j'ai vu ce que vous écriviez, ça ne gêne personne, et vous dites, ça n'a rien à voir avec le, le, le terrorisme. Allez, Nordine, et après, on retrouve Dieu donné d'Ordine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous vous dites, on peut se moquer de tout sans distinction. Absolument. Vous, vous êtes un, un libertarien. Distinction, ça veut dire qu'on que, qu peut accepter de se moquer sur la religion musulmane, chrétienne, juive, et qu'on accepte aussi des points de vue comme Dieu donné, justement. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Ça veut dire qu'on qu est contre que ce que ce que c'est Dieu donné, par contre, on est d'accord ce que c'est Charlie Hebdo. Donc vous vous dites, Nordine, mais ça me fait la liaison toute trouvée. Vous nous dites, Dieu donné doit être traité comme Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les interdire plus les uns que les autres. Mais écoutez, Dieu donné, ça doit vous faire plaisir oui, mais non, ça m'étonne pas plus que ça, puisque je suis en contact souvent, moi, avec la, et en permanence, d'ailleurs, avec cette opinion publique que l'on entend. Alors, la dame était choquée, elle, d'un peu de tout. Euh, et puis, de, globalement, les gens sont très ouverts. Moi, je suis aussi pour une liberté d'expression totale, évidemment. Et donc, vous, vous, vous avez envoyé un message de solidarité à Charlie Hebdo oui, alors je ne lis pas Charlie Hebdo, pour moi c'est un peu un journal de, de maison de retraite, hein. c'est vrai qu'il ne représente pas aujourd'hui euh, l'univers dans lequel j'évolue, bon mais ça fait partie du patrimoine français, hein, au même titre qu'un disque de, euh, je sais pas moi, de Maurice Chevalier, mais euh, c'est vrai que c'est dépassé, c'est devenu un outil de propagande de l'UMP maintenant, de, sous, sous le règne de, de Philippe Val. en fait euh, Charlie Hebdo a perdu toute crédibilité. Mais il n'est plus là Philippe Val. vous avez remarqué quand même Oui, Hebdo. oui, oui j'ai vu, il est, ben, est, alors c'est devenu un tremplin politique Maintenant, il faut passer chez Charlie Hebdo comme on passe aussi chez SOS Racisme ou je ne sais où. Mais bon, peu importe. Moi, je, et il vous traite je... mal. Il vous...
vous traite pas tous les jours bien, il faut dire les choses aussi. Non, mais ils me traitent comme ils ont envie de me traiter, ça je ne les juge pas là-dessus. Euh, c'est vrai qu'effectivement, il y avait cette, cette couverture, c'est la seule fois où j'ai acheté ce, ce magazine, c'est la, c'est la fois où ils avaient mis un noir censé me, me représenter avec un petit cerveau, en disant que mon cerveau, enfin, le cerveau de ce noir était un point de détail. Bon, bon évidemment, ça a pu choquer certaines personnes, moi ça ne me fait rien. Moi, ce qui m'étonne le plus... En il, réalité, faut dire, il faut dire que vous, vous ne ratez pas les gens non plus, honnêtement. Hein. Oui, bah, c'est pour ça que je, je ne juge pas. Je, bon, après, c'est au public de juger si c'est drôle ou c'est pas drôle. Moi, ce que je trouve, euh, effectivement, le monsieur en parlait, le deux poids, deux mesures. Moi, j'ai des arrêtés municipaux qui m'interdisent de faire mon spectacle un peu partout. Et là, évidemment, je n'ai aucun soutien. Euh, je me suis fait agresser par quatre juifs euh, israéliens sur le territoire français. Nous les avons arrêtés, la police les a arrêtés, évidemment, ils ont été emprisonnés, mais ça, personne n'en a jamais parlé. Mais Dieu, Dieu donné, en même temps, vous avez été condamné un certain nombre de fois pour des propos antisémites oui, mais alors, euh, je vois, il y a plein d'animateurs comme Arthur qui a été convoqué, euh, euh, qui a été, euh, 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 enfin, je dirais plusieurs fois d'ailleurs, mais en tout cas avec moi, il a été condamné une fois. Marc-Olivier Fogiel, condamné pour incitation à la haine euh, raciale, et lui, il est toujours sur le, à la télévision, il est toujours dans les médias. Alors, comment ça se fait Alors, c'est-à-dire qu'insulter, hein, alors moi, en plus de ça, je n'ai jamais insulté directement un juif, mais le sionisme, mais bon, peu importe. Même, alors, ça veut dire qu'une une insulte raciste envers un noir ou un maghrébin euh, serait moins grave qu'une insulte envers un juif, c'est ça Il y aurait une sorte de hiérarchisation, de compétition victimaire organisée et insupportable. Bon, je pense qu'il faut essayer de transcender nos différences. Le communautarisme est un, est un danger dans, dans ce pays. Il faut essayer le plus, le plus possible de, 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 de créer des passerelles et puis de, de se retrouver dans un projet plus vaste. Dieu, Dieu donné, vous avez entendu un certain nombre de gens depuis, depuis 7 heures que, que, que nous en parlons, disent quand même que les attaques... Euh, contre la religion, ça les touche personnellement. Vous savez, comme si c'était une partie d'eux-mêmes. Est-ce que vous entendez ça oui, mais moi je pense qu'il y a un destin commun entre euh, entre musulmans et catholiques, notamment, puisqu'ils sont aujourd'hui la cible privilégiée euh, des, des attaques dans les médias. On le voit avec le pape, on le voit avec le prophète, on le voit. Et je trouve que je trouve que ces deux communautés ont un destin commun. Il y a une foi, une belle foi, qui euh, qui, qui ne fait que grandir. On le voit d'ailleurs. Et il n'y a pas une belle foi chez les Juifs aussi, Dieu donné. Mais ils ne sont pas attaqués. Ah, ils le sont de temps en temps aussi, quand même. Je n'ai non. jamais vu. Bah, dis, et, et, montrez-moi une seule fois, une fois où euh, la religion juive là, a été attaquée. Les euh, actes les antisémites, il y en a quand même un paquet chaque année. Ben, je ne sais pas. Je suis pas. Je, je, personnellement, je pense que ce sont euh, ce, les actes antisémites sont marginaux à côté des actes racistes. Et vous, vous êtes donc d'accord avec Gilles William Golnadel, qui est donc euh, le membre du comité directeur du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui disait ce sont les catholiques qui sont les victimes principales aujourd'hui en disant c'est eux qu'on cible d'abord avant tout le monde. Vous êtes d'accord avec lui Oui. Moi, je pense que les catholiques, effectivement, et, et les musulmans. Les, ce sont les, les, deux, les deux religions, les deux catégories les plus attaquées. Dieu donné, est-ce, qu'il y a des li- est-ce que vous fixez vous des limites quand vous écrivez un, 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 un spectacle Est-ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas, pas seulement parce que la loi l'interdit, mais parce que vous dites ça je ne peux pas le dire Est-ce qu'il y a des limites à votre humour bon, Sur scène je m'autorise quand même beaucoup de choses. Euh, aujourd'hui je suis essentiellement sur scène, je ne fais que ça. Euh, je vais partir d'ailleurs en tournée un peu partout en France, dans le sud d'ailleurs. Et euh, bon, bah, c'est, je m'autorise là sur scène, oui, euh, beaucoup de choses. Euh, bah, je m'interdis, oui, après si c'est moi, c'est ma propre sensibilité qui fait qu'on s'interdit de toucher au désespoir de certaines personnes, alors des choses trop trop euh, sensibles. Mais attaquer le communautarisme, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Qui vous intéresse. Euh, d- d- dernière question, euh, vous êtes très 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 rare dans les médias. Oui, ben je suis interdit. Euh, alors c'est une... Pas ici, vous avez remarqué, pas ici, oui, oui, Dieu donné, oui, oui. pas ici. C'est vrai, mais euh, bon, ben vous, le, vous l'avez remarqué aussi que vous, ben vous m'avez invité, je, je le suis de moins en moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, en France en tout cas, une, une chape, un lobby sioniste extrêmement puissant qui interdit toute critique. Et puis, euh, il y a cette islamophobie qui est encouragée aujourd'hui. Mais est-ce, que c'est ça, est-ce que c'est le lobby sioniste, comme vous dites, ou c'est est-ce que le politiquement correct qui règne dans les médias je pense qu'une grande partie des rédacteurs en chef, des gens ont peur et sont au garde à vous devant le CRIF et devant le sionisme qui toujours brandissent cette carte de la pleurniche, de la souffrance éternelle. Euh, et je pense que ça, c'est effectivement assez détestable pour une grande, bonne partie des gens. Alors, vous, que... vous savez ce qu'on va faire, Dieu donné, on va lancer un appel à Charlie Hebdo. 
qui bénéficie oui. du soutien de tout le monde, y compris le vôtre, en leur disant, nos amis de Charlie, tout à l'heure, on avait Patrick Pelou, il faut inviter Dieudonné dans vos colonnes. Qu'est-ce que vous en pensez Vous iriez, bien entendu. Ah ben avec grand plaisir, écoutez, si vous voulez arbitrer le débat, ce sera Mais, avec mais voilà, voilà une idée On lance un appel, <rire> Dieudonné, discutant avec Charlie Hebdo, et je me charge d'arbitrer, d'éviter les coups, les coups physiques, les coups dans le niveau, au niveau du débat, on est d'accord. Dieudonné, merci infiniment de vous être prêté au jeu de, de mes questions. Échanger. Contester.